it is always an honor to receive the children, grandchildren, relatives, and friends of our liberators from across the country. C'est le 23 octobre que les soldats alliés entrent dans Bifontaine pour libérer maison après maison nos habitants terrés dans leurs caves. It was on October 23rd that the allied soldiers entered Bifontaine to, liber to liberate house after house of our inhabitants held up, held, held up in, the, in their sailors. Il représente la force de nos deux pays engagés dans la même cause, la paix. This monument, dedicated to all these heroes, seems very frail, lost in the middle of the forest, of the trees. Mm -hmm. But, make no mistake, it represents the strength of our two countries committed to the same cause, peace. En 2003, on pourrait penser ne plus voir ce genre d'atrocité, mais malheureusement, certains idéologues en ont décidé autrement. In 20... 2023, we might think we will no longer see this type of atrocity, but unfortunately, some ideologues have decided otherwise. Vive la paix, vive les États-Unis, vive la France, vive Bifontaine. Long life peace, long life United States, long life France, long life Bifontaine. <laughs> Jimmy would just like to uh, explain the meaning of uh, the Queen's um, and by expliquer uh, que, uh, la signification uh, de ça. Bonjour. Um, his main character is in peace. Okay, so we as Japanese Americans, we bring these to commemorate what happened. Alors, euh, les oiseaux euh, que vous voyez ici euh, symbolisent euh, la paix euh, et l'origine c'est euh, après euh, le bombardement de Hiroshima, euh, il y avait une, une fille euh, qui, qui a souffert euh, les effets de tout ça et euh, on elle a dit que si elle a pillé euh, une millier de ces oiseaux, euh, elle vivrait euh, plus longtemps et euh, dans, dans le cours de, de ce procès, euh, cet, euh, cet oiseau euh, est devenu euh, symbole pour, pour la paix et c'est pour ça euh, que les familles les, em, les emmènent ici euh, pour porter euh, le message de, euh, du Père pour vous aussi.
So I, here I am again. In the lull between firing, I found that scribbling off a few lines of a letter is the best way to ease the tension of fighting. Any little thing we do to divert our minds and keep us busy when the fighting comes to a temporary halt relaxes the nerves and rests our bodies. That's why receiving mail from home is so important. I've got a bunch of letters here in my pocket that are dirty and falling apart. They are the letters I have received from you and the rest of the family. I almost know each one word for word because I've read them and reread them so often. They are the ones that have kept me going until new ones arrive. Of all the people who are good enough to sacrifice a few moments to drop a line, yours have been my favorite. Um, I know. Um, it's the people here. Their welfare and their conduct within the presence of Allied troops in their towns instead of the dreadful Germans. Being part of frontline troops, we are usually the first to march through the towns which have cost so much blood and sweat to liberate. And the people are not ungrateful. They know that when we come, we mean to stay. And that means that the war is over for them. And an end has come to their long oppression. As soon as we enter, we are showered with all they have to spare. Wine, water, fruits, and many times they wait along the roadside to offer us warm, fresh milk. What they have to give is simple and little. But when you're tired and from the lack of sleep, worn out from fighting without rest, dirty and unshaven, you accept their gifts with a lump in your throat. These poor peasants have never asked for this hell, and they want to make good our suffering. Parmi toutes les personnes qui sont assez gentilles pour sacrifier quelques instants pour m'écrire, tu es devenu ma préférée. Les tiens arrivent régulièrement, et j'attends au moins une lettre par semaine de ta part. Pour commencer, je voulais te dire combien chaque lettre de ta part signifie beaucoup pour moi. C'est vrai que je n'ai pas été si fidèle à y répondre à temps. Mais il y a eu des raisons pour les retards, et j'espère que tu comprendras. Il n'y a pas de grand chose que je pourrais te dire euh, si ce n'est pas que je vais bien. Les choses que je ne peux pas écrire sont de toute façon dans les journaux, journaux et à la radio. J'aime bien parler des gens. Il y a eu un moment où nous étions fighting, that one sniper killed one of our men. A woman saw him die, and she sat by his body and wept. Maybe she had a son once, who knows. But she refused to leave the body, and between tears she tried to tell us how horrible it was to see an American soldier die in, for their sake. It was very pathetic. Il y a eu un moment pendant que nous combattions où un tireur, tireur embusqué a, a tué l'un de nos hommes. Une femme l'a vu mourir, et elle s'est assise assise à côté de son corps et a pleuré. Peut-être avait-elle un fils autrefois, qui sait. Mais elle a refusé de quitter le corps et entre les larmes, elle a essayé de nous dire à quel point c'était horrible de voir un soldat américain mourir pour leur cause. C'était très pathétique. This is a grim war, May. Our enemy is no longer the great superman he was once thought to be. Instead, he is a tired discouraged and dispirited young boy straight out of grade school. It's a pity. I've seen these boys and thank God that our younger brothers will not have to suffer the same fate. C'est une guerre cruelle, mais notre ennemi n'est plus le grand surhomme qu'on croyait autrefois. Au lieu de cela, c'est un jeune garçon fatigué, découragé et abattu. Tout juste sorti de l'école primaire. C'est une pitié. J'ai vu des garçons et remercié Dieu que nos jeunes frères n'aient pas à subir le même sort. I now know for certain what we are fighting for. Our mission is to free all the nations of oppression. Give the children of this and coming generations a chance to grow decently and learn the true meaning of the four freedoms. Je sais maintenant avec certitude 
Pourquoi nous, nous nous battons Notre mission est de libérer toutes les nations de l'oppression, donner aux, aux enfants de cette génération et aux générations à venir une chance de grandir dignement et de comprendre la véritable signification des quatre libertés. Good luck and lots of love, Ernest. Bonne chance et beaucoup d'amour. Merci.